还有多少？来，大家抓紧时间，快点啊！走，把那个被装先往上运，先运被装。这怎么办呀、啊？要不要撤退，换个地方？前方的战士们撤退了吗？没有。那我们能撤退吗？行了，到附近老百姓家找一些桌椅板凳，回来我们布置一下，接着干。
，放这儿啊。
，你不能去前沿。我他妈就不能去前沿了！直接干，走。其他人给我上，快！
小韩，好久不见。你好。你你怎么穿成这样？你怎么穿成这样？鞋真土。莫英好，我向小韩是不可能看上一个毫无建树的男人的为了我们有一天可以安安稳稳的过日子，也可以无忧无虑的靠在我的肩上。咱营全体起立！朱营长营魂，誓杀四号阵地，立正。全体鸣枪之哀。
，有这样的男人与我们相伴，是我们此生的幸福。只可惜，我们在一起的时间太短了。他会永远、永远的留在你的心里。
这是要向咱们开战了。少爷，赶紧下令停船，咱们得掉头啊！回自家的码头，停什么船？他们在炮火码头，咱们这回去就是送死啊！也在英国人的炮舰上。少爷，现在可以掉头了。大八子，到。通知所有船员，甲板集合。什么？所有船员，甲板上集合。是。不,不行，你回去看这孩子。我上码头上看看，不争的船队回来了，不能让他进码头。他没这么傻，他不会进码头的。这儿太危险了，你快跟我回去。我不放心，你赶紧回去，我去了。爹，小花叔，嗯，我想跟他们拼一拼。怎么跟他们拼呢？用咱们的船拦腰撞他们的兵舰，有可能把他们给顶翻。有没有更好的办法？没更好的办法了。英国人在炮击万界，我不能当看不见。再说了，那个约翰在他们的兵舰上，他跟我斗了这么长时间，这事儿跟向家脱不了干系，我可不能坐视不管。可是没可是了，教花叔，去，把我压箱底那宝贝给我拿来。我明白了。
。赵华叔，请你帮我把这面旗升到桅杆的最顶端。是。当年甲午海战，我正在葫芦岛军港攻干，亲眼目睹了一场永世难忘的血腥战斗啊兄弟们，知道什么是志远号吗？邓世昌大人的巡洋舰。开足马力，壮臣疾也！开足马力，壮臣疾也！开足马力，壮臣疾也！开着自己的商船，去撞英国人的军舰，这是九死一生的事情。最好的结果是同归于尽。我想问问兄弟们，你们有没有这个胆量？有。好，不愧是一起出生入死的兄弟。有你们这个回答，项目正知足了。那小孩拦着他呀，爹，我去。嗯，你怎么去啊你？我游也游过去。万一他要是不听你的，他要不听我的，要活我跟他一起活，要死一起死。爹，要是我跟他回不来了，这一儿一女。你说什么呀？你这是！你别回来！现在听我的命令，郭龙公留下，其余人等一律上救生艇，下船。少爷，少爷，老大，你这什么意思？这是什么意思？我不能走啊！对，我不能走啊！少爷，我不能走。兄弟们。以前我跟大家说过，将来我要让你们开上轮船，当上船员，过上好日子，成为人上人，人上人，人上人，人上人。现在我们的梦想实现了，可是今天，英国人开着军舰来炸万县，这儿是我们的家园，我们不能眼睁睁的看着。兄弟们，赶快下船回家，保护好自己的家人。记住，留得青山在，不怕没柴烧。万一我们几个今天回不去了，向家轮船公司就。
拜托各位了。老大，撞船这事儿用不着你，我来就行啊！对对对，我来我来我来我来，让我来我来我来我来我来我来我来，不是我来我来我来，我是船长，听命令。少爷，二房子，放救生艇，全体下船。少爷，二房子。跟他们怎么干？赵火叔，你得下去。今天万一我回不去了，谁照顾我爹？还有，莫元清的事情只有你我知道，总得留个活口去揭破他。我就是这个意思啊！要留活口，得留你。教化叔，我活到了这个岁数了，我已经知足了。啊教华叔，教华叔，教华叔，二八子，念念，过来，快，把教华叔给我抬救生艇上去，快，慢点，走，快走。震晕了，快陪他回去！哎，快点，快点，走，快走，快点！二娃子，走，带我上大船。上大船？别说了，快走！是一个神秘莫测的家伙，干出什么都有可能。他代表了现实的危险，船长。我们需要离开这种危险。再前进一百米，打沉。是的，长官。二娃子
来了！我，妹啊，你怎么来了？我来救你回去。救什么救？谁说我要死了？我死不了，你赶紧给我回去。你不是神仙。我是船长，我得与船徒存亡。好，我都跟你爹说好了。咱俩一块死，要活一块活。胡闹！我不是跟你说了吗？我是要去撞船，撞之前我会跳水的，我死不了。那咱俩就再闯一次响水滩。从那个时候开始。心里边就认定，这辈子跟着你，不求同年同月同日生，但求同月同日死。死什么死？你要死了，咱这一儿一女怎么办？我爹怎么办？那你现在就跟我走，咱俩都能活。我不可能回去。我就知道，这会儿八匹马都把你拉不回去，这个外国人。都打到我们家门口了，但凡有血性的男儿都不可能坐视不管，更何况是我妹儿的男人。不争，以血肉之躯对抗坚船火炮，没有胜算。但是这腔热血洒出去。也足以让那些强盗知道，长江子孙不是可以奴役、可以欺负的芸芸之辈。像我这样，名利可以不争，但名声不能不争。这档口谁能拿你回去啊？天王老子也不灵。说得好，妹儿。我没娶错你，凭你刚才那番话，项不江这辈子知足了。既然这样，那我就不劝你，你也别劝我，我全信你爹，天王老子都不灵。嘿嘿嘿，咱俩走到头。二娃子，哎，少爷，我都听见了，你和少奶奶有什么要交代，就说吧。二娃子，教官书怎么样？我不知道。回去告诉我爹，一定得把教官书给救醒了。教官书知道很多陈年密室。让他醒了以后，必须要告诉我爹，听明白了没有？明白。二娃子，我们俩今天万一真回不去了，我们家的船队以后就交给你了。放心吧，少爷。还有，我那一儿一女，还有我那老爹，不争哥，是咱爹，你就放心吧。少爷，少奶奶，我在家等着你们，一定要回来。
马上准备开炮。
恐怕伺候不了你了。伺候你。最了解我的人，我向不征打定的主意，天王老子也改不了。你听我的，咱们今天啊，给儿女做个好榜样，让他们受用一生。咱俩也修个好来世，挺好。这些老爷们上船收桐油。后来你说，如果我是个男娃，你就跟我结拜做兄弟。<笑>我真是个大傻子。你是什么时候喜欢上我这个傻子的？也是你给我的。
说，咱那一儿一女长大以后会是什么样子？我觉得小韩一定像你，跟你一样的聪明、善良。清明就像你，长大了一定是个顶天立地的男子汉。顶天立地的男子汉。向氏传业的兄弟姐妹们，今天是个大日子。我们向氏传业要用自家的商船变成战舰，奔赴战场，到达军方的指定位置沉船，目的就是为了拦截企图顺江而上的日本战舰。这是一件壮举。这是值得我们向氏传业每一个兄弟姐妹自豪的事情
，也是能让万县所有民众为我们喝彩的事情。也许有人觉得我是个疯子，我在干傻事，我在砸自家的饭碗，我在用自己的血肉之躯来抵抗小日本的铜甲铁剑。对，我就是要拿自家的饭碗去抵抗日本人，因为我知道。这个饭碗，就算是我不砸，日本人也会砸。今天我沉掉我自家这几艘商船，能够为抗日做一点贡献，我觉得值。所有万县的兄弟姐妹们，请你们相信，只要我们每一个人都为抗日做一点点贡献，小日本就能早一天滚出中国。到那个时候，我们向氏传爷还会东山再起。也一定会完成我们所有人都没有完成的目标。今天我们做的这件事情，我相信会永远活在你们每一个人的心中。只要神雨风不倒，长江水照流，我们今天做的事情，你们就会永远记住。你们说，这算不算是一件？必将家糊口、更值得骄傲的事情。说，这件事情光荣不光荣？光荣。伟大不伟大？伟大，伟大，伟大。好，区区一个船业公司，能做一件这样伟大的事情，这是我们向氏船业的骄傲，也是我们每一个人的命。我们这个命。是好命！好命！好命！好命！好命！好命！好命！现在全体听我口令，向万县的所有兄弟姐妹敬礼。你怎么来了，爷爷？正云，做这个事儿也不跟爷爷汇报。你跟我说的，我要学会决断。有些事儿告诉您，怕您担心。<笑>爷爷没有担心，只有开心。区<笑>区一个商业船队，竟能保家卫国，这是了不起的事情啊！啊，孩子干得好！<笑>不过这个事儿得由爷爷来完成。你留下，给向家留个种。将来把日本鬼子赶跑了，那向家的船队还得东山再起呢。爷爷是看不到那番天地了，就得靠你了。种得留。船我也得去沉
，当年甲午海战，我在岸上眼睁睁的看着邓大人的船殉国了。我是有心杀贼，无力回天呐！二六年，我又眼睁睁的看着你爹驾着商船撞进了英国炮舰，我又是一筹莫展。不战。沉船阻挡日本军舰，这个机会又摆在了我面前，这是老天爷的眷顾啊！啊，我还要还一回报国之恩。你说说，你能跟我抢这个吗？不说了，你现在长大了。将来这个国家是什么样子，爷爷可能也看不到了。但是要记住，要把向家的船队发扬光大，要对得起列祖列宗。记住了。慢着，爷爷，老疯子，如此壮烈之举，你怎么能够撇下老夫我呀？啊！莫掌舵，老疯子，爷爷，您好。什么都不用说了，这些年你所作所为，爷爷我都看在眼里了。我家有你这样的后代，我放心了，我也可以了无牵挂的和这老疯子共赴国难了。爷爷，孩子，你是想拿着枪保国呢？还是想做我们墨家的继承人，自己决定吧。爷爷，我记得小的时候，您对我说过：“人生在世，有所为，有所不为。”您放心。我一定不会辱没我们墨家的荣誉。好
想明白了，没有国哪有家，我还是会做一名军人。上山岗。